computer's running very slow today. I don't know why. There we go. 40. Stop. We will get to you. And one more button and we will be live. Ciao a tutti. Uh, sono Roberto, a studio italiano ogni giorno. Um, OGA giorni. 83 Loso Lorenzo Ciao Come stai Bueno Um Linternet era lenti Lenta. Brace Wanara uh, La Catara. Um, um, uh, io might create an ultra uh, canale. Um, for that. Yeah, I noticed you didn't stop in yesterday. I was worried about you. I'm glad you were okay. How's the new job? Do you like it? Um, programming? The Varro Conlock computer? And to express joy or approval for what you're doing, Bella works better than Buena, right? Let's do some Linguify, I think. Uh, Primero... Um, faccio linguify. Quaranta. 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 Asking for directions. Directions. Chiedere indicazioni. Chiedere indicazioni. Chiedere indicazioni. Indicazioni. Chiedere indicazioni. Excuse me. Mi scusi. 
Mi scusi. Mi scusi. Can you help me? Mi, mi può aiutare? Uh, mi può, mi può aiutare. aiutare? Può? Mi può aiutare? Mi scusi. Can you help me? Mi può, mi può aiutare? Mi può. Mi può aiutare? Mi può Is there a, a good restaurant around here? C'è un buon ristorante da questa parte. Parti. C'è un buon ristorante da queste parti? C'è un buon ristorante da questa parte. C'è un buon ristorante da queste parti? Take a... <laughs> Playing the guitar in the same way I am speaking the Italian. Very poorly. <laughs> Qui all'angolo giri a sinestra. A left at the corner. Qui all'angolo Qui... giri a sinistra. Qui all'angolo giri a sinistra. Sinistra. Qui all'angolo giri a sinistra. Qui all'angolo giri Qui all'angolo, in German, that is um die ecke. Giri a sinistra. Then go... You would say links um die ecke. Si. Um, molto tempo. Poi segura dritto per un po. Per un po. Poi segura dritto per un po. Per un po. Straight for a while. Poi segua dritto per un po. Poi. Um. Mm. I don't remember still. I know I've seen it. It's not Anki because that's also. I almost want to say it's an M word, but maybe not. Um. Hai il tuo, uh, la tua guitarra? Perhaps. Ancora, um, ancora hai la tua guitarra? I think that's a yes. Um, Suaniamo. Um, ma, um, Pratico um, di mattina um, per me. Um, o oh, capito. Um, domani uh, uh, io. Trovo?
La Mia Kitara. Travari, is that to bring? Materi's to put. That's not right. Travari, I think that's that's but I don't know what the conjugation is. Tro Trovo if it's regular. But I don't know. Poi segura drito per un po. Per un po. Per un po. I think that would be a useful term to know. Segua dritto per un po. Poi segua diritto per un po. Segua. Oh, is it Trovari? Was I saying Portari? Trovari? Is Porto to bring? I was saying Trovari, right? Trovari is not right. Porto is right, right? But that's also to wear? Portari means to bring. Okay. Um, poi se guadrito per un po. Per un po. A while. Poi se guadrito per un Segua. po. Segua. Poi se guadrito per un po. Right, that's if that's if you're the Porto e Pantaloni Rossi means I'm wearing the red pants, right? Um because that that's what I've seen in in um um in one of the programs for wear I thought was was Porto. Uh, instead of Indosari. But Indoso is the, uh, the more accepted one. Okay. I'm, a, I'm on the 17-year plan to learn this, so I've got time. <laughs> then go right Dopo cento for metri giri a destro. Dopo cento metri giri a destra. Dopo cento metri. 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 <clears throat> I find when I get TR, I want to pronounce it as tr instead of tr, instead of the T and the R separately. Metri. Metri. I would tend to say metri. Like tri, like tricycle, triangle, tr, instead of tur. Uh, in English, we slur it all together. Dopo cento metri, giri a destra. Metri, metri. But then, in English, we say the R differently. Um, we gutturalize the R, um, which makes tree you know, a back of the throat kind of tree thing than the ter tree, tree. And I guess that's part of learning to to move the uh, the R behind the teeth. Dopo cento met tree, met tree, met tree, a deary, a met tree, jiri, Giria destra, destra, destra.
Destra, Destra, Destra. Giri a destra. Dopo centro metri, giri a destra. Destra. Dopo cento metri, giri a destra. Destra. You can also take the bus. Po anche prendere l'autobus. Po anche prendere l'autobus. Po anche. Po anche prendere l'autobus. Po anche prendere l'autobus. Ponky anki ponky po ponky po Well that's how it come out right ponky po anki po anki pendere il tram il tram pendere pendere anki po anki prendere il tram il tram po anki Prendere il tram. She's going to say ponky. You can also take the tram. Ponky, prendere, prendere il, il tram. tram via. Il tram. Il tram via. In Italy, is a tram like a streetcar? Like a, like a trolley? Not trolley care. Not street care. This kind of thing. Oops. Yeah, these kind of things. We call these a streetcar or a trolley car in the U.S. They have these in New Orleans. This is the streetcar in New Orleans. Same kind of ideal. Yeah. All right. I've seen tram before, and I was wondering what exactly it meant, but it kind of makes sense that this is the kind of thing it would uh, it would be. Uh, we used to have in the U.S. Um, we used to have trolley systems and streetcar systems across the country. Every city had one, and then uh, Ford started building his car, and. Ford and GM bought up all of these little streetcar companies across the country and shut them down to force America to be an automobile-based society. Because, you know, free market. Um, and so now we hardly have any of these. And where we have them, they're, they're more of a tourist attraction than actual means of... Uh, of um, of transportation. Um, some cities in New York, they still have, um, in New York, they have the subway system, which is hugely extensive. Uh, in Chicago, they have a elevated train. Um, in Houston, they've built a metro, what they call the metro rail, which is a, a commuter train, not a commuter train, but a, a local tram kind of train. Yeah. And um, we're kind of, you know, it's one of those 
out with the new, in with the old things where they're trying to bring them back. Um, See if they have pictures of the Houston train. But the idea of progress, they got rid of all the tram tram systems because, you know, uh, free market and capitalism. This is the... Uh, yeah, this is the Houston train, train system. I rode that a lot. And they've expanded it. It's it's it used to be just like one street from downtown to the medical center in Houston, which was, you know, five or six miles or whatever. Um, but they've expanded it, and it covers a lot of uh, the Houston area now. And and every year they expand it more. It's it's a great thing. And maybe we'll end up getting high speed rail uh, in the U.S. We they built one in Florida, um, and they're talking about building one in Texas. And uh, they want to build one between Los Angeles and San Francisco on the West Coast in California. But the uh, the uh, Luddites that, uh, that fear public transportation as being some weird socialist, communist plot to um, take over the country... Uh, are doing their best to ensure that what they end up spending billions of dollars on the build in California will end up being unusable. Instead of building something that will actually help out people and help the economy and and speed up uh, speed up uh, transportation between between LA and and San Francisco. And what they're talking about in Texas right now is building a train where you can get on in Houston and instead of driving for for four or five hours or spending two or three hours taking flights, it'd be 90 minutes on the train uh, between the two. So basically you could get on in Houston, go to Dallas, have dinner, get back on the train and go home and make a night of it. You could do the same thing if they ever built built it right in California. You'd be able to do the same thing. They want to build one LA to San Francisco and they want to build one LA to uh uh to Las Vegas and you know, that's the first those are the first little steps towards um pulling the United States into into the future. But we're too fucking stupid to uh, to do that because it makes sense. And somebody wouldn't be able to continuously make money. And that's what it's all about, right? Making money off of cars and car parts and gas and oil and everything that goes into owning your own car. So we need to make sure everybody owns three cars. What a stupid country this is. That's my, uh, that's my, uh, um, editorial for the day. <laughs> uh, let's see. We're back to trams. Po, po anki prendere il tram. Po, po anki. Give it to me again. Può. Può anche prendere Può il tram. Anche prendere il tram. Il tram. Back to where we Può were. Anche prendere il tram. You can also follow me with your car. Può anche, Può anche seguirmi in. Seguirmi. Può anche mi seguire in macchina or seguirmi. The me can go in two places. It can go over here or it can be tacked at the end, right? Poyanki seguirmi in machina. But it's usually just tacked to the end, right? It's usually the reflexive pronouns are usually tacked to the end of the verbs. Poyanki seguirmi in machina. Seguirmi. Machina. 
può anche seguirmi in macchina. How do I get to the soccer stadium? Come arrivo Come alla, arrivo allo, allo stadio. stadio. Come, Come arrivo allo stadio. Hang on, I got to get this right. Come arrivo allo stadio. Come arrivo arrivo. Attraversi il ponte. Attraversi il ponte. Cross the bridge. Attraversi il ponte. Il ponte. Attraversi il ponte. Attra attraversi il Go ponte. Go through the tunnel. Passi il tunnel. Passi il tunnel. Tunnel. Passi il tunnel. You couldn't come up with a better word than tunnel? <laughs> Passi il tunnel. Drive and... Something, let's see. The railroad was the uh, was the steel road uh, via via feria la via feria right for the railroad. Um, via Montagna via via Durante Montagna. How's that for a tunnel? <laughs> segua segua fino al terzo semaforo passi il tunnel go go through the tunnel passi passi il tunnel il tunnel passi il tunnel passi Passi il tunnel. Drive until you reach the third traffic light. Segua Se fino al terzo semaforo. Segua fino al terzo semaforo. Oh, me pulling a key. All right. Segua fino al terzo semaforo. Segua, segua. Like segue. Segua fino al terzo semaforo. 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 Foro. Semaforo. Segua fino al terzo semaforo. Segua fino al terzo semaforo. Semaforo. Then turn into the first street on your right. Prenda la prima strada e destra. Prenda la prima strada e destra. Prenda la prima strada a destra. Prenda la prima strada a destra. Then drive straight through the next intersection. Poi al prossimo incrocio. Poi al prossimo incrocio continui. Con, continui dritto. Prossimo incrocio. Continui diritto. Poi al prossimo incrocio. Continui. Continu, continui dritto. Continui dritto. Poi al prossimo incrocio. Continui dritto. Continui dritto. Excuse me. How do I get to the airport? Scusi, come arrivo all'aeroporto? Scusi, come arrivo all'aeroporto? Arrivo. Scusi, come arrivo all'aeroporto? Arrivo. Scusi, come arrivo all'aeroporto? Arrivo. It is best if you take the subway. E meglio si prende la metropolitana. 
la metropolitana. Se prende la metropolitana. Simply get out at the last stop. That is blurry. I can't read it. Arrivi something. Arrivi fino all'ultima fermata. Arrivi fino all'ultima fermata. Oh. Arrivi fino all'ultima fermata. Arrivi fino all'ultima fermata. Arrivi all'ultima fermata. Arrivi fino all'ultima fermata. Oh, they're, um, you mean these two over here? They're compilations. This one is 36 to 40, and this is uh, 31 to 40 or something like that. Uh, so this is five of these videos, and this one is 10 of these videos. That's why. Good question. Simplicemente. Simplicemente. Devi simplicemente scendere l'ultima fermata. Right. Yeah, comp compilations, really. And eventually he'll have, if he doesn't already, when he gets all hundred of them done, I'm sure he'll have a, a seven-hour one seven hour video that has all hundred of them together um, not really a review but it's it's all the lessons just back to back so instead of just being one then jumping to the next video it's 30 31 32 33 all together let's see where are we in busu Andiamo. La palestra. L'ufficio. Il teatro. Il teatro normalmente apre alla cinque di sera e chiuda alla mezzanotte. No? Is it ah? Yeah, ah. Ah, mezzanotte. But it would be Al if it was a time. Uh, Alla Dodici, right? A che ora apri il cinema? Is this loud for everybody or just for me? Let's uh, turn that down a little. Try a che ora apri il cinema? Uh, that's better for me. I hope you guys can hear it. Ah. A che ora apri il cinema? A che ora apri il cinema? La palestra apre alle 6 e chiude alle 10. No, nope, it doesn't open at 10, it closes at 10. Chuda. Chuda.
el supermercado apri a la se di matina e chiuda alle uh, undici di sera. I will have to do that eventually. Il teatro normalmente uh, apri alla um, cinque di sera e chiuda a mezzanotte. Sono le otto e un quarto di sera. Q-U-R-T-O Sono le otto e un quarto di sera. Sono le nove di sera. Sono le nove di sera. La palestra apre alle sei e chiude alle dieci. Uh, no, but still closes at ten. So for 12.30, you can just say La Mezza. That's kind of handy. A che ora apri il cinema? A che ora apri il cinema? Uh, Chiuda? È mezzogiorno e un quarto. È l'una e un quarto. È l'una e un quarto. Nope. Notte mezza. Sono le quattro meno un quarto. Sono le quattro meno un quarto. Oh, it is 3.45. Questa palestra apre alla sei. What? Oh, alla. <laughs> L'ufficio chiude alle 17. L'ufficio chiude alle 7. L'ufficio chiude alle 17. 17. Uh, yes, 5 p.m. What? Oh, it closes. That's right, it closes. Choose the verbs with it opens and it closes. Opens and closes. A che ora chiude la palestra? Palestra. A che ora chiude la palestra? It's only one hour, right? Palestra. La scuola Not chiude palestra. alle 14. La scuola chiude alle 12. The man says the gym... La scuola chiude alle 14. Closes at 2 p.m. That is true. No, not the gym, the school. Devo andare in stazione. In stazione. 
Ci sono molte chiese in Italia. Ci sono molte chiese in Italia. A lot of churches, that is true. Devi comprare l'aspirina in farmacia. In farmacia. Select all the shops. Pasticceria, Somaria, Salumaria, Salumaria, Farmacia. Ci sono molte pasticcerie in Italia. Si, si, ci, ci sono molti pasticci. Pasticceria. Ci sono molte pasticceria in Italia. Nel mio quartiere ci sono due panetterie e una farmacia. Nel mio quartiere. Quartieria. Quartieria. Nel mio quartiere ci sono quartieri. due panetterie e una farmacia. Nel mio quartiere ci sono due. Nel mio quartiere ci sono due panetterie e una farmacia. Panetteria. Panetteria. Teria. Oop, how did I spell it wrong? Two T's. P-A-N-E-T-T-E-R-I-E. Two T's. Panetteria. Andare. 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 Vorrei andare al cinema. Vorrei andare al cinema. Vorrei andare al cinema. Yeah. Io vado in palestra. Vado al supermercato. Vado. Uh, vado Va al supermercato. The form andare for two is vai. Tu vai spesso a te teatro. Va in banca. Vai in banca? Vai, vai, I probably said va, vai in banca. Io vado in banca, tu vai a teatro. Teatro, teatro. The form of Andari for Louis e lei e va. Louis va all'università, lei va in ufficio. 
Lui va all'università. Lui va all'università. Maria va in banca. The man says the woman goes to the bank. That's true. Select the forms. Vado, vai, va. Tu vai in palestra e lei va al cinema. Tu vai in palestra e lei va al cinema. Io vado a teatro. Tu vai in ufficio. Lui va al cinema. We use Andari with the words like a or in, and then the place we are going. Generally, we use a with masculine words and in with feminine words. Uh, vado al supermercato, vado in banca. Vado in banca e tu vai al supermercato. And then others are only irregular in either the singular or the plural, but then are regular in the other one, I've noticed. Yeah. Vado and va are almost almost regular if the verb was vare. <laughs> right? <laughs> but then andiamo and date and andate are regular conjugations. And then vano gets back to the the vare. Uh, idea. Vado a scuola, vai a casa, vai all'università, va in ufficio. Of course there are exceptions. Vado a scuola, vai a casa, va in ufficio. Vado in ufficio. Vai a scuola. Va all'università. Verbs are the worst part of learning language. Mi piace andare in palestra. Mi piace andare in palestra. Marco va sempre in ufficio. Marco va sempre in ufficio. Oggi... Oggi vado all'università e poi vado al supermercato. Oggi vado all'università e poi vado al supermercato. Oggi vado all'università e poi vado al supermercato. Yeah, oggi vado all'università e poi vado al supermercato.
Lucha Va Esquala. Ciao, Ciao Sonia. Sonia, come, come va? Vai? Ciao, Ciao Claudio. Claudio, va molto bene. Va molto bene. Oggi bene. vado in ufficio e poi vado in palestra. E tu? Dove vai oggi? Bene, grazie. Oggi non ho piani. Forse vado al cinema, ma la mia ragazza non vuole. Perché? Lei va sempre al cinema. Esatto, ma oggi vuole andare a teatro. Che noia! Noia, is that boring? Is that like noi noios? Is that short for noiosa? Ciao Sonia, come vai? Play it again. Ciao Sonia, come va? Ciao Claudio, va molto bene. Oggi vado in ufficio e poi vado in palestra. E tu? Dove vai oggi? Bene, grazie. Oggi non ho piani. Forse vado al cinema, ma la mia ragazza non vuole. Perché? Lei va sempre al cinema. Esatto, ma oggi vuole andare a teatro. Che noia. All right, this has got to be Vado. Oggi vado in ufficio e poi vado a palestra. Al palestra, right? Ciao Sonia, come va? Ciao Claudio, va molto bene. Oggi vado in ufficio e poi vado in palestra. E tu? Dove vai Go oggi? Palestra. Bene, grazie. Oggi non ho piani. Vai Forse oggi? vado al cinema, mm. ma la mia ragazza non vuole. Perché? Lei va sempre al cinema. Esatto, ma oggi vuole andare a teatro. Che noia. Um, bene, grazie oggi, Nano Piani, for se vado al cinema, ma la mia ragazza non voglie. Perché? Lei va sempre al cinema... È stato ma oggi voglie andare al teatro. Yeah, how boring. Famos, famous. Where is that? Yeah, I've seen Noyozo in uh, Duolingo. They use that a lot. So I extrapolated to figure this was was also boring. stars well shoot I don't want to leave it half done
Il vado tu vai Louis va. Io vado in palestra ogni mattina. Tu vai in vacanza martedì. Tu vai in vacanza martedì. Io vado tu vai Louis va noi andiamo voi andate loro vano. Noi andiamo, voi andate, loro vanno. Loro, loro non, non vanno, vanno a lavorare a di domenica. A lavorare, lavorare in domenica, di domenica. Io, Io e te, te andiamo a piedi, andiamo loro vengono piedi. in bicicletta. Loro ven, vengono in bicicletta. Giorgio va in macchina con Lucia tu con chi vai. Voi andate sempre al mare ad agosto. Vini. Veniri. Voi venire al concerto sabato. Sabato, sabato. Io domani non vengo a ballare. Io domani non... Vengo a ballare. Io vengo dell'Italia e lui... Vieni del Pakistan. Whoops, via... Oh, he... He, yeah, vieni, viene. <laughs> Io vengo, tu veni, lui vene. Viene, vieni, viene. Here's a tip. Tu vieni a casa mia. That I will be home when you get there. Tu vai a casa mia. Io vengo al cinema stasera. I'm going to. Io vado al cinema stasera. So io vengo al cinema stasera and io vado al cinema stasera both mean I'm going to be at the theater. 
but one means you're not going to be there and the other one means you are going to be there. Right? So you use Indari if you're going someplace but the person you're talking to isn't also going to that place. And you use Veneri if you're going to that place and the person you're talking to is going to that place. Is the stream still stuck on that uh, on that um, Linguify or have you been seeing the Busu? I take it you've been seeing the Busu because you're responding to it. Yovega and Stasera means that you will go with the person or the group that invited you. But if I'm talking to somebody and I'm going to the theater and they're not, then I use Andari. All right. Estato. Vero. Vero, right? Alice and Sandra. Alice e Sandra Ven vengono dal vengono. Portogallo. Vengono. Al Portogallo. Venite al cinema stasera? Vi. In. Nite. Oop. I get those. Oh, I see. I got that entirely wrong. Ha <laughs> ha! Veneri. Vengo. Vieni. Vienna. Vieniamo. Veniamo. See, I'm used to the E's in here, so it became veniamo. Veniamo. Venite. Vengono. Noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. Vengono. Uh... Noi non veniamo da, dall'Austria, siamo tedeschi. Io vengo dall'Italia e lui viene dal Pakistan. Venite al cinema stasera? Ven i te. I'll get it right the second time or the fi fifth time or something like that. All right, we will do discovering means of transport tomorrow. Let's see. Let's so how was with probable Mira. in Italian? Probabile. And probabil probabile. And probability? Probabilmente. Good. How would you say opportunity? Opportunita. Good. And I think you tried to pronounce, I think you did pronounce the double P there, no? 
opportunita. So we have a double P there. Even though that doesn't make a lot of difference to us in English, it's important for Italian. Opportunita. The word for city doesn't sound it's like the same città. word at all, but it is. Città. 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 So here we have C-I-T-T-A. So it's a slight irregularity for our rule, no, which is expected, being such a small word. We have two T's, and we know Chita. that C-E and C-I give us the CH sound. So city, C-I-T-T-A, città. Città. Chita. We said that nouns are words that we can put the or a in front of. Nouns ending a are feminine, and they take la for the. So the city is... La città. La città. La città. The personality. La personalità. La personalità. The person. La persona. La persona. The speciality. La, la, la specialità. specialità. Good. Very well done. See, I giving us ch again, like in città, city. So, la specialità. Speciality. What was I must? Devo. Devo. And you must? Devi. Devi. Good. Devi. You must try language transfer. What was to try related to probable, which actually means triable, trialable? Provare. Provare. So you must try language transfer. Devi provare. Language transfer. Good. <laughs> Devi provare language transfer. I don't usually put these sentences in every course, by the way. <laughs> How would you say you must try it? Devi provarlo. Devi provarlo. Provare. Good. Or, oh, where else could you put the law? Lo devi Lo provare. Devi. Very provare. good. Lo devi provare. So we have i, an i, an i sound. For you, like in Devi, give me again to try. Provare. Provare. And I try. Pro Provo. Provo. So Provo. we got rid of our, our are, which shows us that it's to try. We get rid of that when it's not to try anymore. And we put the O to show that it's I try. And also, we make an effort not to accent that O. No? Provo. Rather than provo. So you will do the same. Provo. To get you try, the sound for you, as we see in Devi, is I, Provi. an I, an I sound. So how would you say you try? Provi. 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 Good. Are you trying the speciality? Are you trying out the speciality? Are you giving the speciality a try? How would that be? Provi, Provi la, la specialità. Very good. Provi la specialità. Tomorrow is domani, 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 D O M A N I, domani, tomorrow, domani. How would you say you must see the city tomorrow? So this is you. Devi venire la città domani, la città domani. Well, to see the city tomorrow. Let's start with the beginning. You all, you must. Devi. Devi. Devi vedere la città domani. Very good. Devi vedere la città domani. Very good. Vedere. Are you seeing I this? I think I said venere instead of vedere. City tomorrow. So the first bit is, are you seeing? That's just, do you see? Vedi. Vedi la città domani. Good. Vedi la città domani. Are you seeing it tomorrow? Now, when you say it, referring to the city, referring to something feminine, rather than lo, you will use la, like in la città. So, are you seeing it? And we mean a feminine it, la. Are you seeing it tomorrow? La vedi, la vedi domani. Good. La vedi domani. Good. So this refers to the city. So we've seen that the present can be used to refer to the future if there's some context. No, this context might just be the situation or in the language, you know, with a word like tomorrow, domani. 
or even Oggi, no? Oggi, today, can be future if we're referring to a part of the day that hasn't happened. The word late in Italian is tardi, tardi, T-A-R-D-I, tardi. Tardi. And, you know, you can also hear that in English slang, no? You can say, I'm, I'm arriving a bit tardi. No, that's, of course, the same word. That's just from Latin. Tardi, late. How would you say, it is late? Lo è tardi. Oh, yeah, just e, e no, because e by itself means it is, she is, he is. We don't need lo. Okay. E, e tardi. tardi. E tardi. So this <clears throat> is the open e, no, that is pronounced more like e rather than e, no. Nothing to stress about now. More about listening to Italians and just kind of picking it up as you go along. E tardi. Later. Later in Italian is more late. The word for more is più. P I U. Più. Più. So, how would you say later, more late? Più tardi. Più tardi. How would you say it is later? E più tardi. E più tardi. I'll see it later. I see it later. Vido. Lo vedo più tardi. Party. Lo vedo più tardi. And what if you meant the city? I will see the city later, but you're still going to say it. La vedo, La vedo più, più tardi. Very good. Tardi. La vedo più tardi. I'll try it later. Lo provo più tardi. Very good. Lo provo più tardi. What was to work? Lavoro. Lavorare. Lavorare. I'm working later. Lavoro tardi, but does that mean I'm working, I'm going to start working later, or I'm currently working and I'm going to be staying later than I should? Lavoro più tardi. Lavoro più tardi. Are you working later? Lavori, Lavori più, tardi. più tardi. Lavori più tardi. Lavori più tardi. Good. Are you working tomorrow? Lavori, Lavori domani. domani. Lavori domani. Aren't you working tomorrow? Non Lavori, Lavori domani. domani. Non lavori domani. To do or to make in Italian is fare. Fare. F-A-R-E. Fare. Fare. So what is the bit there that shows us it's to make? Are. Are. A-R-E. How do you say I want to do it later? Lo voglio fare, Lo voglio fare più, tardi. più tardi. Lo voglio fare più tardi. Very good. You must do it later. You must. You owe to do it later. Lo Devi Lo fare devi più tardi. Fare Lo devi più tardi. fare più tardi. Very well done. I need to sit down and go through all those uh, più tardi. I want to make sure that doesn't click on. So we've done that. We've done what was that. to work again? Sesh. Let's see. We all right. We've done that. We've done that. We don't do that. We're not doing that. I'm not sure what that is. We've done busu. We've done that. I thought there were four things we were doing now. The Busu, the Linguify, the Language Transfer. And I don't know what the other one is. Let's download that. That'll mess stuff up. What time is it? 1.15. Let's do some reading. <clears throat> Un giovane uomo silencioso in... Tunica Bianchi ci offri un calice di vino. Penso di rifiutarlo 
manano mai bevuto vino se si escaluda quella robata fata in casa che mia madre usa per curare la tosse. Si, uh, buona notte, you... Uh, um, you work earlier now, right? Than you did at the restaurant? Like regular office hours? Yeah. See. Si. Um Ci vediamo domani. Bueno or bella. Um, like the song, Lavora nove a cinque, and got to work out the syllables on that. Ah, <laughs> uh, dopo domani. Oh, see, not, uh, not the money. Got it. See, si. uh, grazie per la visione. Let's see. Um, Penso di rifiutarlo manano mai bevuto vino se si esclude quella roba fatta in casa che mia madre usa per curare la tosa. E quando mai avrò la possibilità a assaggiarlo di nuovo. Bevo un sorso di quel liquido aspro e secco e, e in cuore mio penso che Sarebbe meglio con qualche cucaio di mi miele. Image comprar, image comprare proprio mentre servono la cena. Sembra quasi che abbiamo dato una stilista anche lui. Perché è pulito e strigliato a doveri e anche piuttosto sobrio. Non rifiuta il vino, ma quando attracca la zuppa mi rendo conto che lo vedo. Mangiare la per la prima volta. Mangari stasera riuscirà a controller, controllarsi abbastanza a lungo per darci, darci una mano. Cina e portia sembrano avere in affetto Civilizante, civilizante, suhemich edefi. 
se non altro si parlano in maniera educata, e non fanno altro che lodari la performace de nostri stiliste, mentre loro chiacciarano del più e del meno. Io mi concentro, concentro sulla cena. Zuppa di funghi, erba amari con pomodorini, piccoli come piselli, uh, <laughs> roast beef, uh, al sangue talato sottilissimo, tagliatelle in salsa verde, formaggio che si scioglie sulla lingua servito con uva nera, e cameriere, cameriere, Camp cam e er e camerieri tutta giovanni in tunica bianca come quello che ci ha offerto il vino fanno avanti in indirito dalla tavola senza parlare mantenendo 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 Piatti e bicchieri pieni. Sono circa e metà del mio bicchieri divino quando comincio, comincio a sentirmi la mente anabiata. Perciò mi, uh, perciò, perciò mi converto immediat, immediatamente l'acqua. Quella sensi, sensi, sensazione, sensazione non mi piace, non mi piace e spero che passi in fretta. Come faccia image a uh, support, supportare di Andersini and Arseni di Andersini sempre in giro con tutto quel alcol in corpo e un mistero. Mistero. Cerco di Concentrarmi sulla conversazione che è passata ai costumi che dovremo indossare per l'intervista. Quando un ragazzo porta in tavola una torta dall'aspetto fantastico, e le da fuoco con grazia. Il dolce di vampa, poi la fiamme tremolano per un po' sui bordi e alla fine si spengono. A un atti, 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 a un attimo di dubio, dubio, cos'è che lo fa bruciare? E alcol? Chiedo alzano gli occhi verso la ragazzi e l'ultima cosa e, e l'ultima cosa Cosa che, oh, ma io ti conosco.
non riesco ad asso associare un nome un una data al viso della ragazza, ma non ho dubbi. A capelli rosso, i capelli rosso scuro, i lineamenti magnifici, la pella bianca come porcellana, mentre pronuncio quella parola alla sua vista mi sento stringeri. Lo stomaco, stomaco per l'ansia e il senso di colpa e benché non riesca il riportarlo in superficie superficie so di avere qualche brutto ricordo asciato a lei l'espressione di terrore che la attraversa il viso aumenta solo la mia confusione e il mio disagio. Lei si affretta a squatera la testa, la testa, facendo segno di no e si allontana rapidamente dalla tavola. Tavola. Quando giro gli occhi, i quattro adulti mi stanno guardando come falchi. Non essere ridicola, Katniss, come protesti conoscere una senza voce. Dici, dici, effi con durezza. K.D.A. Così un senza voce, chiedo scioccamente, scioccamente, una che ha commesso un crimine, le hanno tagliato da lingua, quindi non può parlare. Spiega Hamage. Probabil probabilmente è una tradi traditrice tradit traditrice di qualche gener gener genera. Non è possibile non è possibile non è possibile con la con tu la conosca e anche se fosse non devi rivol, rivolgere la parola e nessuno di loro a meno che non sia per dare un ordina dici effi effi e ovvio che non la conosci davvero. All right, that's my two pages of bad reading. Whoops. And let's see. 10, 20, 30. We will do the first three of these. But first... I will be back doink in just a moment. Lavorare? Lavorare. Are you working later? Mm, lavori più tardi? Good. Lavori più tardi? Aren't you working later? No. 
non lavori più tardi. Non lavori più tardi? The word for why is perché. 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 So how would you say why aren't you working tomorrow? Why aren't you working tomorrow? Perché non lavori domani? Very good. Perché non lavori domani? Why don't you try it? What was to try? Mm, provare. Provare. Why don't you try it? Perché non prova... provi? Good. And the it? Um, perché non lo provi? Very good. Perché non lo provi? So what was why again? Perché. Perché. Perché also means because. Perché literally means either for what or for that. No, when it's why, we can think of it as for what, you know, when we say like, why do you work? We mean for what do you work? And when it's because, we can think of it as for that, but because I'm working, for that I'm working, for a reason that I'm working. So que means both what and that, and per means for. What was to do or to make? Fare. Fare. I don't want to do it because today I'm working. So, the first bit. I don't want. Non voglio. To do it. Non lo voglio fare. Because today I'm working. Perché oggi lavoro. Very good. Non lo voglio fare perché oggi lavoro. I can't. I'm not able to do it because today I'm working. Non lo posso fare perché oggi lavoro. Very good. Non lo posso fare perché oggi lavoro. Ugh. So the per in perché means for, no? It's the same as in per mile. Mi dispiace. No? say per mile, you mean for mile. Per gallon, it means for a gallon. Ooh. The word for please in Italian is per oh. favore. Per favore. Oh, maybe per that's favore. been keeping you company. Meaning for favor. So when you say please, what you're actually saying is for favor, for favor. For and per are actually the same word, or they come from the same word, depending on. Oh, it's handy if that's been running this whole time. <laughs> so it's not been silent. I've been thinking about doing that, getting something and just running it. Um. Per troppo, uh, io faccio uh, il bagno. All right. Let's put this over here. It's going to pop up and get in the way in a moment. Qui qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui fa sempre freddo. Qui fa sempre freddo. Qui fa sempre freddo. Qui fa sempre freddo. Qui non fa mai freddo. Qui non fa mai freddo. Qui non fa mai freddo. Qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Mi esercito al violino dentro. Mi esercito al violino dentro. Violino. Mi esercito al violino dentro. Mi esercito alla chitarra fuori. Mi esercito alla chitarra fuori. Mi esercito alla chitarra fuori. Mi alleno a calcio dentro. Mi alleno a calcio dentro. Mi alleno a calcio dentro. Mi alleno a calcio fuori. Mi alleno a calcio fuori. Mi alleno a calcio fuori. Dovrebbe riordinare la sua camera. Dovrebbe riordinare la sua camera. Dovrebbe riordinare la sua camera. 
Dovremmo lavare il cane. Dovremmo lavare il cane. Dovremmo lavare il cane. Dovremmo lavare il cane. Non lo dovresti comprare, è troppo caro. 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 Non dovresti portare quest'abito, è troppo grande. Non dovresti portare quest'abito, è troppo grande. Non dovresti portare quest'abito, è troppo grande. Dove vi allenate? Dove vi allenate? Dove vi allenate? Qualche volta ci alleniamo qui. Qualche volta ci alleniamo a scuola. Qualche volta ci alleniamo qui. Qualche volta ci alleniamo a scuola. Qualche volta ci alleniamo qui. Qualche volta ci alleniamo a scuola. Quando vi allenate qui? Quando vi allenate qui? Quando vi allenate qui? Ci alleniamo qui in autunno. Ci alleniamo qui autunno. Ci alleniamo qui in autunno. Quando vi allenate a scuola? Quando vi allenate a scuola? Quando vi allenate a scuola? In inverno. In inverno. In inverno. Cercano un posto per studiare. Cercano un posto per studiare. Cercano un posto per studiare. Hanno trovato un posto per studiare. Hanno trovato un posto per studiare. Hanno trovato un posto per studiare. Cerchiamo un posto per fare esercizio. Cerchiamo un posto per fare esercizio. Really? Cerchiamo un posto per fare esercizio. <laughs> Abbiamo trovato un posto per fare esercizio. Abbiamo trovato un posto per fare esercizio. Abbiamo trovato un posto per fare esercizio. 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 Qui qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui qualche volta fa freddo. Qui qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui qualche volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui fa sempre freddo. Qui fa sempre freddo. Qui fa sempre freddo. Qui non fa mai freddo. Qui non fa mai freddo. Qui non fa mai freddo. Mi esercito al violino dentro. Mi esercito al violino dentro. Mi esercito al violino dentro. Mi esercito alla chitarra fuori. Mi esercito alla chitarra fuori. Mi esercito alla chitarra fuori. Mi alleno a calcio dentro. Mi alleno a calcio dentro. Mi alleno a calcio dentro. Mi alleno a calcio fuori. Mi alleno a calcio fuori. Mi alleno a calcio fuori. Dovrebbe riordinare la sua camera. Dovrebbe riordinare la sua camera. Dovrebbe riordinare la sua camera. Dovremmo lavare il cane. Dovremmo lavare il cane. Dovremmo 
lavare il cane. Dovremmo lavare il cane. Dovremmo. Non lo dovresti comprare. È troppo caro. Non lo dovresti comprare. È troppo caro. Non lo dovresti comprare. È troppo caro. Non dovresti portare quest'abito. È troppo grande. Non dovresti portare quest'abito. È troppo grande. Non dovresti portare quest'abito. È troppo grande. Dove vi allenate? Dove vi allenate? Dove vi allenate? Qualche volta ci alleniamo qui. Qualche volta ci alleniamo a scuola. Qualche volta ci alleniamo qui. Qualche volta ci alleniamo a scuola. Qualche volta ci alleniamo qui. Qualche volta ci alleniamo a scuola. Quando, Quando vi, vi allenate, allenate qui? qui? Quando vi allenate qui? Quando vi allenate qui? Ci alleniamo qui in autunno. Ci alleniamo qui in autunno. Ci alleniamo qui in autunno. Quando vi allenate a scuola? Quando vi allenate a scuola? Quando vi allenate a scuola? In inverno. In inverno. In inverno. Cercano un posto per studiare. Cercano un posto per studiare. Cercano un posto per studiare. Hanno trovato un posto per studiare. Hanno trovato un posto per studiare. Hanno trovato un posto per studiare. Cerchiamo un posto per fare esercizio. Cerchiamo un posto per fare esercizio. Cerchiamo un posto per fare esercizio. Abbiamo trovato un posto per fare esercizio. Abbiamo trovato un posto per fare esercizio. Abbiamo trovato un posto per fare esercizio. La tazza sono stoviglie, stoviglie, stoviglie. La tazza sono stoviglie. Le cio- ciotole sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. I piatti sono stoviglie. Don't want to miss this one. Uh, le tazze sono stoviglie. Uh, le ciotole sono stoviglie, i piatti sono stoviglie e i bicchieri sono stoviglie. Uh, le ciotole sono stoviglie, i piatti sono stoviglie, i bicchieri, bicchieri sono stoviglie. La lavastoviglie è sotto il piano cucino. Il frigorifero è accanto al piano uh, cucino. Cucina. Al piano cucina. Il frigorifero è accanto al piano cucina. Il succo di frutta è sul piano cucina. Il lavandino è pieno di piatti. La lavastoviglie è vuota. Il frigorifero è vuota. Il bicchiere è pieno di latte. Uh, lava stoviglia. Uh, la, il lavandino è pieno di piatti. Um, so this is il frigorifero. Il frigorifero è vuoto. 
frigor, frigorifero, not frigorifero. I've been wanting to say it frigorifero. Il frigorifero e vuoto, frigorifero, frigorifero. The way I'm getting past this to pronounce it correctly is emphasizing the reefer part of frigorifero. We're coming up on 420, so I figure it's an appropriate mnemonic. Il frigorifero e vuoto. Il lavandino o. Il bicchiere e pieno di latte. Lavera i piatti. La bambina e lavi. Lavera i piatti. La bambina lava i piatti. O lavato i piatti. Lavera i piatti. And it looks like he's looking forward to it. I bambini, I, la bambina lavi i piatti. O lavato i piatti. Lavi i vestetti per favore. Spazza la scala per favore. Repar repara Repara la sedia per favore. Porta fiori la spazzatura. Spazzatura. Porta fiori la spazzatura per favore. Il, div il divano e fiori. Ci sono tre persone sul divano. Il tappeto rosso e sul pavimento, l'uomo vende tappeti. Il divano e fiori. Il tappeto rosso e sul pavimento, l'uomo vende tappeti. E ci sono tre persone sul divon, divon, divano. I don't know what I was saying before. <laughs> Ci sono tre persone sul divano. Divano. Il bambino è seduto sul pavimento e sua madre è seduta sul divano. Il bambino è seduto sul pavimento e sua madre è seduta sul divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. Il gatto è sul divano e la donna è accanto al divano. La studentessa riordina la biblioteca. Riordin... Riordin, riordinero, riordinero il soggiorno. Abbiamo riordinato la nostra camera. La donna riordina la macchina. Riordina, riordina. La vasca di bagno è vuota. Il lavandino è accanto al gabinetto. La vasca di bagno è piena d'acqua. La doccia è verde. La donna fa la doccia. Faro la doccia. 
La Dona Fa Il Bagno Faro Il Bagno Dovresti metteri libito grigio? Mi dovrei metteri metter, metteri metteri? Dovresti metteri libito grigio? Mi dovrei metteri di vestito azzurro o quello nero? Mi dovrei metteri libito nero o quello grigio? Uh, mi dovrei metter, metteri L'abito nero o quello grigio? Mi dovrei mettere l'abito nero o quello mettere. grigio? Mettere. Uh, dovrest, dovresti mettere l'abito grigio? Mettere. Dovresti mettere l'abito grigio? Mettere. Dovresti mettere l'abito grigio? Uh, dovrei mettere il vestito azzurro o quello nero? Mi dovrei mettere il vestito azzurro o quello nero? Uh, dovresti mettere il vestito metteri, metteri? Dovresti mettere il vestito azzurro. Dovresti mettere il vestito azzurro. Dovresti mettere il vestito azzurro. Allenano a calcio. So the third person is always going to be C, right? Me, T, C. Chi, V, C, right? So Chi would be uh, second person plural, first person plural. C is first, is either third, is pers third person singular or plural. And T is first person, second person singular. So this is third person. It's going to be si allenano a calcio. Si allenano a calcio. Allenano. L'uomo allena a golf nel suo ufficio. L'uomo si allena a golf nel suo ufficio. L'uomo si allena a golf nel suo ufficio. This is Perché second person. Alleni per oggi? Perché ti alleni oggi? You could also say perché allenti oggi, right? Perché ti alleni oggi? Esercito al violino dentro. Mi esercito al violino dentro. Mi esercito al violino dentro. Mi esercito al violino dentro. Alleniamo qui in autunno. Ci... Alleniamo qui autunno. Ci alleniamo qui in autunno. Quando allenate a scuola? Quando vi allenate a scuola? Quando vi allenate a scuola? Bere questo. Fa freddo fuori. Dovrei is going to be like vore. And that's going to be first person singular. Dovresti should be second person singular. And dovrebbe, I don't know if it's third person singular or third person plural. I'm going to say first person plural is going to be dovriamo if it works the same as the previous slide. But these are the present conditionals and I don't know the present conditionals yet. He's talking to her. So dovresti beri questo fa Fiori. 
Dovresti bere questo. Fa freddo fuori. Lavare il cane. Devi lavare il cane. Dovremo, dovrebbe, devi. Devi would be third person singular, right? Dovremo would be third person plural. So is it going to be dovrebbe? Nope. Dovremo. Dovremmo lavare il cane. Mettere il violino sul pavimento? Uh, dovrei mettere... She's talking about herself. Dovrei mettere il violino sul pavimento. Dovrei mettere il violino sul pavimento? And this is no. Be dovresti. Mettere il violino sul tavolo. No, dovresti mettere il violino, violino sul tavolo. No, dovresti mettere il violino sul tavolo. Dovremo. Lo zucchero è dolce. Always, sometimes. I'm not exactly sure on my. Lo zucchero è sempre dolce. Lo zucchero è sempre dolce. Il pepe non è dolce. Il pepe non è sempre dolce. Mai? Il pepe non è mai dolce. Not... Faccio la doccia prima di andare al lavoro. So this is the sugar is always sweet. Is this the pepper is not ever sweet? Is that that how my is used? Uh, faccio Faccio sempre la doccia prima di andare al lavoro. Faccio sempre la doccia prima di andare al lavoro. Non mangio Carne. Uh, non mangio mai, mai cam, carne? Non mangio mai carne. Non mangio no, mai ever, carne. Qualche volta ha fame e ha sete. Qualco, qualche volta ha sete. Qualche volta ha fame e qualche volta ha sete. Ok, that would make sense. Qualcuno? Esercizio. Qualcun, qualcuno fa esercizio. Qualcuno fa esercizio. Qualcuno i piatti. Qualcuno lava i piatti. Qualcuno lava i piatti. Un posto per mangiare. Cerca un posto per mangiare. Cerca un posto per mangiare. And these are the plurals. Un posto per campeggiare. Cercano un posto per campeggiare. Cercano un posto per campeggiare. Loro si Ele a calcio. El Elenano. Loro si allenano a calcio. Loro si allenano a calcio. Elenano. Elenano. Questa donna è più forte. Questa donna è più forte. Quest'uomo è più forte. Quest'uomo è più forte. Quest'uomo è forte. Quest'uomo è forte. Questa donna è forte. Questa donna è forte. Faccio 
esercizio lunedì, mercoledì e giovedì, lui è forte perché fa esercizio, facciamo esercizio sulla spiaggia. Lui è forte per lui è forte perché è forte. Lui è forte perché fa er- esercizio. Lui è forte perché fa esercizio. Uh, faccio es- esercizio lunedì, mercoledì e giovedì. Faccio esercizio lunedì. Mercoledì e giovedì. Facci, yeah. Facciamo esercizio sulla spiaggia. Esercizio. Facciamo esercizio sulla spiaggia. Esercizio. Faccio es- esercizio. In Facciamo che squadra giochi? Esercizio. In che squadra giochi? Uh, gioco nella squadra di calcio. Gioco nella squadra di calcio. Perché la mia squadra di calcio gioco domani. Perché ti alleni oggi. Perché ti alleni oggi. Perché ti alleni oggi. Uh, perché la mia squadra di calcio gioca domani. Perché la mia squadra di calcio gioca domani. Riordinare la sua camera. Devi riordinare la sua camera. Dovrebbe? Why dovrebbe? Dovrebbe riordinare la sua camera. Lavare il cane. Dobbiamo. Lavare il Dovremmo? Dovremmo lavare il cane. Non lo... Comprare. È troppo caro. Non lo dovresti... Comprare. Non lo dovresti comprare. È one. troppo caro. Non... Portare quest'abito è troppo grande. Non dovresti portare. It could be either one. But they're going. Non dovresti portare quest'abito. È troppo grande. Compra qualcosa. Qualcuno compra qualcosa. Qualcuno compra qualcosa. Fa una foto. Qualcuno fa una foto. Fa qualcosa. Qualcuno compra qualcosa. Qualcuno fa una foto. Qualcuno fa qualcosa. Qualcuno fa qualcosa. Alrighty. Um... Continuiamo uh, domani. Um, uh, grazie mille per la visione. E, um, ci vediamo uh, domani. Arrivederci. 
We will pick up tomorrow from here.